ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా సన్నగా ఇలా కట్ చేసుకోండి కట్ చేసిన తర్వాత ఒకదాని పక్కన ఒకరు పెట్టి ఈ విధంగా సన్నగా పుల్లలు కట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిగా ఉన్నా ఇవి ఎప్పుడైతే మనం లైట్గా కుక్ చేసుకుంటామో ఇది సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది నూడిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నూడిల్స్ చేసిన తర్వాత దీన్ని లైట్గా ఇలా మరీ పెద్దగా కాకుండా కొంచెం కట్ చేసుకుంటే స్టఫింగ్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నూనె వేసుకొని దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసి చేసుకోవాలి ఈ నూనెలోనే మనం ఒక కోడి గుడ్డు వేసేసుకొని దీన్ని స్లోగా ఫ్రైడ్ ఎగ్లా చేసుకొని తీసేసుకొని తర్వాత దాన్ని షెడ్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు మనం ఉప్పు కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి ఎందుకంటే ఈ సాసుల్లో ఉప్పు న్యాచురల్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా నూడిల్స్ ఉడికిచ్చేటప్పుడు కూడా నేను లైట్గా ఉప్పు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నా ఈ కోడి గుడ్డు ఏదైతే ఉందో స్లోగా ఫ్రై అయిపోయింది దాన్ని కొంచెం ఇలా ఉల్టా తిప్పేసుకొని ఈ కోడి గుడ్డుని ఇలా నూనె రాకుండా షాపింగ్ బోర్డ్ మీద వేసుకుంటాను ఇందులో నా వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్ ఇలా షెడ్ చేసుకున్నాను అలాగే ఇందులో క్యాబేజ్ దీంట్లో సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే బీన్స్ క్యాప్సికము ఉల్లి పరకలు అన్నీ ఒకదానిపైన ఒకటి ఇట్లా సపరేట్గా వేసుకున్నాము ఇవన్నీ స్లోగా కుక్ అవుతూ ఉంటాయి మరి ఉప్పు ముందే చెప్పాను చాలా జాగ్రత్త వేయించండి అందుకే కొంచెం ఉప్పు మాత్రమే దీనిపైన వేసుకుంటాం ఇక్కడ ఆమ్లెట్లా ఏదైతే చేసుకున్నానో దీన్ని కూడా ఇలా సన్నగా నూడిల్స్ లాగా ఇలా కత్తి పెట్టేసి కొట్టేశాను ఈ నూడిల్స్ ఇలా రెడీ అయిపోయింది ఈ కోడి గుడ్డు కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మన నూడిల్స్ ఏం చేశాయి వీటిని కూడా ఇందులో వేసుకుందాం అన్నీ అందులో పడ్డాయి వీటిని స్లోగా టాస్ చేసేసుకుందాం స్టఫింగ్ చేయడం కోసం అన్నీ రెడీ నూడిల్స్ అనేసరికి మనకి మార్కెట్లో నూడిల్స్ షీట్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి నూడిల్స్ షీట్స్ వాడుకోవచ్చు లేకపోతే మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇందులో కొంచెం సోయా సాస్ అలాగే చిల్లీ సాస్ దీంట్లో కొంచెం ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ టమాటో కెచప్ కొంచెం వేసుకుంటే పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇది వేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా కొంచెం సేపు ఇలా డ్రైగా చేసేసి పెట్టేసుకుంటాను ఈ మిశ్రమం ఇంకొక్క నిమిషం అయితే రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని చల్లార్చుకొని స్ప్రింగ్ రోల్ చేయడానికి బయట మార్కెట్కి వెళ్ళి స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ కొనుక్కొచ్చుకో అక్కర్లే మన ఇంట్లోనే భలే ఈజీగా మనం ఆ స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ చేసుకోవచ్చు కేవలం మైదా పిండి మన గోధుమ పిండి లేకపోతే దాంట్లో కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం నూడిల్స్ ఇలా వేడి వేడిగా మనకి ఉన్నప్పుడు తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసేసి దీన్ని చల్లారు చేసుకుందాం ఇందులో ఏంటి మనకు కావాల్సిన ఆ టేస్ట్ ఇచ్చే కోడి గుడ్డు ఆ ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్స్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇలా వేడిగా మనం చేసుకోవడం వల్ల దాంట్లో తేమ చూసారు కదా ఇలా పొగ రూపంలో అంతా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత దీన్ని మనం స్టఫింగ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఆ స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ తయారు చేయడం కోసం మనం మైదా పిండితోటి తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మైదా పిండిలో కొంచెం అంత కార్న్ఫ్లవర్ కనుక వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆ షీట్స్ కొంచెం తెల్లగా వస్తాయి అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని దీన్ని సాఫ్ట్ పిండి తయారు చేసుకోవాలి అయితే ఈ సాఫ్ట్ పిండి తయారు చేసుకునేటప్పుడు దీంట్లో కొంచెం నూనె లైట్గా వేసుకోండి ఒక చెంచాడు దీంట్లో నీళ్లు పోసి మనం చపాతీ పిండి ఎలా కలుపుకుంటాం అలాగే కొంచెం సాఫ్ట్గా కలిపేసుకుంటే మనకి ఇది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ పిండి ఏదైతే ఉందో దీన్ని సాఫ్ట్గా కలుపుకొని దాన్ని కొంచెం మర్దన చేసి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు మనం రెస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి మనకి ఈ పిండి సాఫ్ట్గా మనం రోల్ చేయాలనుకున్న విధంగా రోల్ అవుతుంది మూడు భాగాలుగా మనం ఈ పిండిని మనం డివైడ్ చేసేసి తర్వాత దీన్ని ఎలా రోల్ చేసుకోవాలి మనకి పిండి రెడీగా ఉంది ఒక పదిహేను నిమిషాలు రెస్ట్ ఇద్దాం తర్వాత దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం మైదా పిండి కొంచెం దీంట్లో జల్లుకుందాం మన పిండిని మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేశాను ఎందుకు డివైడ్ చేశాను అంటే మీరే చూస్తారు కదా ఆ పిండి వేయడం వల్ల మనకి అంటుకోకుండా రోల్ చేయడానికి వస్తుంది కావాలంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా పిండి కూడా వేసుకోండి సాఫ్ట్గా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పిండి మనకి తప్పకుండా పడుతుంది దీన్ని ఫస్ట్ ఒక పూరీల్లా రోల్ చేసుకోవాలి ఇది చేసుకునేటప్పుడు మన పెనాన్ని కూడా మనం ఆన్ చేసి వేడిగా ఉంచుకుందాం సో పెనం వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనకి ఇది సాధ్యమవుతుంది ఇలా చేయడము దీన్ని ఈ విధంగా పూరీల్లా తయారు చేసి ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టేసి మనం దీన్ని సన్నగా రోల్ చేసి కుక్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అందుకని రోలింగ్ పిన్ మనం చేసేటప్పుడు అన్నీ ఈవెన్గా ఎక్కడా సన్నగా లావుగా కాకుండా ఈ విధంగా మనం చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ చిట్టి చిట్టి పూరీలని మూడుగా తీసుకుందాం తీసుకొని దీనిపైన కొంచెం నూనె వేసుకుందాం రెండింటి మీద వేసేసి ఆ నూనెని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేద్దాం 
అయితే ఇదేంటంటే మనకి పొరలా తయారవుతుంది అయితే ఇలా వేసగానే సరిపోదు దీనిపైన కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ పిండిని ఈ విధంగా జల్లేసుకుంటాం అలాగే దీనిపైన కూడా ఈ కార్న్ఫ్లవర్ ఈ విధంగా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఆ లేయర్ రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ముందుగా చేసిన ఒక దాన్ని తీసుకుందాం మళ్ళీ దీనిపైన కూడా ఇలా పెట్టేసుకొని ఎంత కావాలంటే అంత పిండి వేసుకోండి కానీ ఇది అంటుకోకుండా కింద చూసుకోండి మళ్ళీ మనం దీన్ని సన్నగా చేసుకుందాం ఈ రొట్టె సన్నగా ఉందంటే మరి మూడు లేయర్స్ ఉన్న ఆ రొట్టెలు ఇంకెంత సన్నగా అయిపోయినట్టు మరీ ఎక్కువ బలంతో ఒత్తకండి ఎక్కడ కేర్ఫుల్గా ఈ విధంగా సన్నగా చేసుకోండి మరి ఎక్కువసేపు మనము దీన్ని వదిలిపెట్టకూడదు ఇమీడియట్గా దీన్ని ఇక్కడ మనం కాల్చేసుకోవాలి ఇది కాల్చుకోవడం కోసం పెనం వేడిగా చేసుకొని ఎక్స్ట్రా మైదా ఉంటే దాన్ని దులిపేసుకుందాం ఈ రొట్టెని ఇలా త్రీ లేయర్స్గా మనం చేసుకున్నాం కదా వేడి పెనం మీద వేసి దాన్ని ఎక్కువగా ఒత్తకండి లోపల కొంచెం గాలి నిండి ఏదైనా బుడగలు బుడగల్లా వస్తే ఆ బుడగల్ని మనం చేతితోటి ఇలా లైట్గా ప్రెస్ చేయొచ్చు ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లేయర్స్ అనేవి చక్కగా ఈ విధంగా మనకి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక పక్కన చేసి దీన్ని రంగు ఎక్కువగా రానీయకూడదు ఇప్పుడు అటు పక్కన వేడి ఎక్కుతూ ఈ బుడగలు అన్నీ ఇలా వస్తాయి చూడండి ఇలా బుడగలు వచ్చినప్పుడు అది మనకి లేయర్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇలా కొంచెం అంత కుక్ అయిన వెంటనే మనం దీన్ని టేబుల్ మీద వేసేసుకొని కొంచెం చల్లారనిద్దాం లైట్గా చల్లారిన తర్వాత దీన్ని మనం ఎలా ఈ పొరలు తీయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ పొరలు చూడండి ఎలా రొట్టె వచ్చేసింది ఇది మనం స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్లా వాడుకోవచ్చు ఇదే విధంగా మరొక అయితే ఇలా ఐదు ఆరు పొరలు కలిపి మనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటితో మనం స్ప్రింగ్ రోల్స్ చేస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కావాలంటే కొన్నిసార్లు మేము చేసినప్పుడు స్క్వేర్లో కావాలంటే ఇదే రొట్టెని ఈ విధంగా కూడా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఒక స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ తీసుకున్నాను మన నూడిల్స్ మనం చేసిన దాన్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఈ ఒక కొన ఏదైతే ఉందో దాన్ని లోపలికి లాగి కొంచెం టైట్గా మరీ టైట్గా చేస్తే చిరుగుతుంది ఈ విధంగా చేసుకొని ఈ లోపల వైపు దీన్ని తిప్పేసేయండి ఇలా పొట్లంలా కట్టిన తర్వాత కొంచెం మైదా పిండి అది తీసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని మనం ఈ విధంగా ఇలా చక్కగా ఒక బ్రష్ తోటి కానీ చేతి తోటి కానీ పెట్టి రోల్ చేసామనుకోండి మన స్ప్రింగ్ రోల్ రెడీ అయిపోతుంది ఇలా స్ప్రింగ్ రోల్స్ చేసేసి మనం వీటిని తర్వాత వేడి దాంట్లో ఫ్రై చేసుకుందాం మరి స్ప్రింగ్ రోల్స్ అన్నీ రెడీ చేసేసుకున్నాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పెద్ద 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 పెద్దగా అన్నీ చేసుకున్నాం ఎందుకు అంటే తినేటప్పుడు ఫస్ట్ చిన్న తింటా తర్వాత కొంచెం పెద్దది పెద్ద తిన ఊరికే సరదాగా చెప్తున్నాను ఊరికే మనకి ఎలా రకరకాల సైజుల్లో చేసుకోవచ్చో చూడటం కోసం సో మరి చిన్నగా చేసిన పెద్దగా చేసిన ఆఖరికి నూనెలో ఫ్రై చేయాల్సిందే సో ఇదే విధంగా కొంచెం పెద్దగా చేసినవి కూడా మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం వీటిని మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి తర్వాత దీంతో పాటు మీరు ఏదైనా సాస్ చిల్లీ సాస్ దేంతో అయినా తినొచ్చు సో ఫ్రెష్గా చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా రొట్టె చేసుకోండి మన స్ప్రింగ్ రోల్స్ రెడీ ఎంతో ఈజీ కదా ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు ఈ బంగారు రంగు అంటే బంగారు కంటే కొంచెం ఎక్కువ రంగు వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఈ విధంగా మన స్ప్రింగ్ రోల్స్ మన ఇంట్లో ఇంత ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు చూడండి వడ్డించుకునేటప్పుడు రకరకాలుగా ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేస్తే చూడ్డానికి ప్రజెంటేషన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ ఎడ్జెస్ ఈ కొనలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి కరకరలాడుతూ బలేగా ఉంటాయి మన ఈ స్ప్రింగ్ రోల్స్ చూడండి ఇంత చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా మనవి రెడీ ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఆర్డర్ కూడా మనం సర్వ్ చేయొచ్చు లేదు రౌండ్గా కట్ చేసేవి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు రౌండ్గా కట్ చేసేవి ఈ విధంగా కట్ చేసేస్తాం కట్ చేసేసి వీటిని నుంచోబెడతాం నుంచోబెట్టడం అంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా దీన్ని అయితే ఇలా నుంచోబెడతాం ఇలా దగ్గరికి చేసేసి ఈ విధంగా చేసి నుంచోబెట్టచ్చు ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇందులో మనం ఏం స్టఫింగ్ చేసాం చికెన్ ఉందనుకోండి చికెన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కోడిగుడ్డు అంటే కోడిగుడ్డు కనిపిస్తుంది మిక్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ ఇందులో ఏమేమి వేసాం అదే చిన్నవి అనుకోండి వీటిని అయితే ఇదే విధంగా ఫుల్గా కూడా మనం సర్వ్ చేయొచ్చు సో మీకు ఎలా కావాలో అలా సర్వ్ చేసుకోండి చక్కగా తినండి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మన సొంతం చేసుకోవాలి వెజిటేబుల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ వీటిని తయారు చేయడానికి ముందుగా నూడుల్స్ ఉడికించి పెట్టుకోవాలి కావాలంటే లైట్గా కట్ చేసి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసి ఒక కోడిగుడ్డు ఆమ్లెట్లా వేసుకొని దాన్ని కూడా ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి అదే నూనెలో క్యారెట్టు క్యాబేజీ పచ్చిమిరపకాయ బీన్స్ క్యాప్సికమ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఉప్పు ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మనం ఫ్రైడ్ ఎగ్స్ కూడా ఏదైతే చాప్ చేసుకున్నామో నూడుల్స్తో పాటు వేసి దీంట్లో సోయా సాసు చిల్లీ సాసు టమాటో కెచ్ 
కొంచెం కావాలంటే వెనిగర్ ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ కూడా వేసి దాన్ని అన్నిటినీ కలుపుకోవాలి ఒక ప్లేట్ లో పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి ఈ స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ తయారు చేయడం కోసం ఒక బౌల్ లో మైదా పిండి కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ వేసి కొంచెం నూనె కూడా పోసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి సాఫ్ట్ పిండి కలుపుకోవాలి ఈ సాఫ్ట్ పిండిని పూరీలా చిన్న చిన్నగా రోల్ చేసుకుని దానిపై నూనె వేసి కార్న్ఫ్లవర్ కానీ మైదా కానీ జల్లి చూపించిన విధంగా ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టి దాన్ని రొట్టెలా రోల్ చేసుకోవాలి వేడి పెనం పైన సాఫ్ట్ గా కుక్ అయ్యేంత వరకు చేసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఆ షీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేయర్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఈ షీట్స్ తీసుకుని మన నూడుల్ మిశ్రమాన్ని చూపించిన విధంగా స్టఫ్ చేసి చివరిలో కొంచెం మైదా పిండి నీళ్లు కలిపిన మిశ్రమంతో సీల్ చేసి వేడి వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటే ఈ వెజిటేబుల్ నూడుల్ ఎగ్ స్ప్రింగ్ రోల్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి 